அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் இதுக்கு முன்னாடி கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தா அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது என்னோடய சேனலில் கொடுத்துருக்கேன் பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து எக்ஸும் ஒய்யும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இந்த சம்மில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய லென்த்து இன்ச்சஸில் கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் அவுன்சஸில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேல்குலேட் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் டூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கன்சிடர் விச் ஆஃப் தெம் இஸ் மோர் வேரியபிள் எது ரொம்ப மோர் வேரியபிள் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லென்த்துக்கு தனியாக எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் வெயிட்டுக்கு தனியாக எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எது மோர் வேரியபிள் அப்படின்றத வந்து நம்ம அசம் பண்ணணும் இப்போ சம்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் லென்த் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லென்த்துக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா லென்த்துக்காக எக்ஸ் பார் அப்படின்றத லென்த்துக்கு எல்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சம்மேஷன் எக்ஸ் எல் பை கேபிட்டல் என் இப்போ சமேஷனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ த்ரீலேருந்து டென் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் இது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பை ஃபைவ் வரும் ஸோ எக்ஸ் பார் எல்லோடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இப்போ லென்த்துக்கு நம்ம ஒரு டேப்லெட் காலம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது எக்ஸ் பார் எல் அதனுடைய வேல்யூ வந்து சிக்ஸு இப்போ ஒரு தனியாக ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கோங்க அந்த லென்த்தோட வேல்யூலாம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த எக்ஸ் பார் எல்லோட வேல்யூலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வந்த ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் எல் அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ்டீன் இப்போ என்ன பண்ணணும் நைன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இது ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு வரும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் sigma l is equal to root of summation x minus x bar l the whole square divided by n so idu pathina root 30 by 5 next pathina idu vand root 6 nu varum so ninga scientific calculator la root 6 value potu pathina 2.449 varum that is sigma எல்லோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் நைன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா லென்த்துக்கு பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபார்முலா வந்து சமேஷன் எல் பை எக்ஸ் எல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் எல் இருக்குது இல்லைங்களா அதனுடைய வேல்யூ இப்போது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் நைன் டிவைடட் பை எக்ஸ்எல்லோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் into 100 எக்ஸ் பார் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வேல்யூ ஒன்று கிடைக்கும் அது வந்து ஃபோர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட்டி டூ இப்போ லென்த்துக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது வெயிட்டுக்கு பார்க்கலாம் வெயிட்டுக்கும் அதே மாதிரி போன தடவை நம்ம எல்லுன்னு எடுத்துக்கணும் இல்லையா இப்போ வெயிட்டுன்றதால டபுள்யூ எடுத்துக்கலாம் இது வேணா பார்த்திங்கன்னா சமேஷன் எக்ஸ் டபிள்யூ பை என் அப்போ என்ன பண்ணணும் வெயிட்டில் இருக்கிற அந்த நைன் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ஃபைன் வரும் ஸோ எக்ஸ் பார் டபிள்யூவோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் இப்போ லென்த்துக்கு கொடுத்தா மாதிரியே டேப்லெட் காலம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெயிட் வெயிட்டுக்கும் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம தேர்ட்டீன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை நம்ம இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஒன் டூ த்ரீ இப்போது வந்த ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் 
16 4 1 4 9 so 16 plus 4 plus 1 plus 4 9 பாத்தீங்க आंसर வந்து 34 அப்படினு வரும் so அங்க வந்து sigma l கொடுத்தோம் இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா sigma w summation x minus x bar by n இப்போ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ பாத்தீங்க 34 root 34 by 5 என்ன आंसर வரும்னா root 6.8 வரும் இப்போ sigma w ஓட வேல்யூ பாத்தீங்க 2.607 இப்போ நம்ம coefficient of variation weight கண்டுபிடிக்கலாம் sigma w by x bar w into 100 so இது கண்டுபிடிச்ச value 2.607 divided by 13 into 100 இப்போ 2.607 100 அல்ல multiply பண்ணிடு 13 அல்ல divide பண்ணிடு நமக்கு answer வந்து 20.05 அப்படின்றுது கடைக்கும் அதாது coefficient of variation for weight இதுக்கு முனாடி coefficient of variation lengthுக்கு வந்து 40.82 வந்தது இப்போ coefficient of weightுக்கு பாத்திங்க நான் 20.05 வந்தது அப்போ பாத்திங்க நான் coefficient of variation L greater than coefficient of variation weight இப்போ லாஸ்ல உங்களுடிய inference எட்து எடுதுனோ length data is more variable இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தது நான் புரிஞ்சி இருந்தது நான் like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க Thanks for watching video